வெல்கம் டு ஜெனிதா ஏஎஸ் அகாடமி நம்ம டெய்லி இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில் மார்ச் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான நியூஸ் பேப்பர் நம்ம பார்க்கலாம் முதலாவதாக பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு கவனம் கோரும் உத்தரகாண்ட் போராட்டம் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் அரசு பணியாளர்கள் அறிவித்த கால வரையற்ற வேலை நிறுத்தம் கவனம் கூறுகிறது இந்த வேலை நிறுத்தம் ஒன்று லட்சம் இதர பிற்படுத்த பிரிவுகளை சேர்ந்த பணியாளர்களுக்கு கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் விடுபடுது இந்த போராட்டம் எதற்காக அப்படின்னா பதவி உயர்வு இடஒதுக்கீடு தேவையில்லை என்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு உத்தரகாண்ட் மாநில அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை செல்லாது என்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் அம்மாநில உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது இவ்வழக்கில் வந்து மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது எங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டவுடன் பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு அடிப்படை உரிமை இல்லை என்று கடந்த பிப்ரவரி மாதம் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து தான் இந்த போராட்டம் நடந்து வருகிறது அதாவது அடிப்படை உரிமையா இல்லையா இடஒதுக்கீடு என்பது அப்படின்னா பட்டியல் இணைப்புகள் பழங்குடியில் இதர பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுப்பது அரசமைப்பு சட்டத்தில் அடிப்படை உரிமை பகுதியின் கீழ் வருகிறது அடுத்த அதன் உட்கூறுகள் பதினாறு நான்கு மற்றும் பதினான்கு நான்கு ஏ ஆகியவை பொறுத்து வேலைவாய்ப்பில் சம வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்கின்றன அதாவது பதினாறு ரெண்டு வலியுறுத்தும் சம உரிமையும் பதினாறு நான்குக்கும் பிற்படுத்தப்பட்டோரும் இடஒதுக்கும் ஒன்று கொண்டு முதலாவது என்று பலர் பாதிக்கின்றன அப்படியல்ல பதினாறு நான்கு பதினான்கு நான்கு ஆகியவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவது கட்டாயம் இல்லை தேவை என்றால் நடைமுறைப்படுத்தலாம் என்று புதிய பொருள் விளக்கத்தை அளிக்கின்றன இந்த உச்ச நீதிமன்றத்து அரசமைப்பு சட்டத்தின் பிரிவு நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இடத்தில் அசாதாரணமான அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு ஒதுக்கீடுகள் உச்ச நீதிமன்றத்தை வந்து தீர்ப்பு வழங்க வழங்க முடியும் அதில் வந்து என்ன சொல்கிறீங்கன்னா விருப்பம் என்ற ஒரு பொருள் கொள்ளக்கூடாது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது பதினாறு நான்குப்படி அனைவருக்கும் அதாவது பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு பழங்குடியினருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் தேவை ஏற்பட்டால் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தேவை என்பது விருப்பம் அல்ல விருப்பம் என்ற வார்த்தையான அர்த்தம் இல்லை என்று தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள் கடந்த இந்திரா சகானி வழக்கில் இடஒதுக்கீடு ஐம்பது பர்சன்ட் மேலாக போகக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்த்தருவிடுது எந்த வழக்கில் இடஒதுக்கீடு ஐம்பது பர்சன்ட் மேலுக்கு போகக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது அப்படின்னா இந்திரா சகானி வழக்கு என்பதை நியாபகித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி பின் சுதந்திர இந்தியாவில் எந்த அரசும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஏற்க முன் வரவர் இல்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கு அப்போ சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு என்பது என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து முன்னர் நடந்திருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்க்கலாம் பொதுமக்களின் பொருளாதாரத்தை மதிப்புகளை மட்டுப்படுத்த அரசு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த செய்திக்குறிப்பில் நம்ம தெரிந்திருக்க வேண்டியது என்னென்னா பிரதம மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா திட்டம் அப்படின்றது பிரதம மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா என் திட்டம் என்பது எதன் எதனை பொறுத்தது அப்படின்னா அனைவருக்கும் வங்கி கணக்கு என்பதுதான் பிரதம மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா திட்டமாகும் நாடு முழுவதும் இருபத்தி எட்டாயிரம் விற்பனை நிலையங்களில் பிஎஸ் சிக்ஸ் எரிபொருள் விநியோகத்தை தொடங்கியது இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது பிஎஸ் சிக்ஸ் எரிபொருள் என்பது வரும் ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி முதல் இந்தியா முழுவதும் விநியோகிக்கூட இருக்கிறது அதோட தரத்திலோட பெட்ரோல் வந்து விநியோகிக்கப்படுகிறது ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி இது வந்து கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதியே டெல்லி தலைநகரில் வந்து டெல்லியில் வந்து அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதாவது எரிபொருளில் சல்பர் சேர்மத்தின் அளவை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த பிஎஸ் தரம் வந்து வரையறுக்கப்படுகிறது இந்த பிஎஸ் அப்படின்னு பாரத் ஸ்டாண்டர்ட் இது வந்து எதை பின்பற்றி பாரத் ஸ்டாண்டர்டு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்டை மையப்படுத்தி தான் பாரத் ஸ்டாண்டர்ட் என்பது உருவாக்கப்பட்டது பாரத் ஸ்டாண்டர்டு எப்பொழுது முதல் முதலாக இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டா இரண்டாயிரம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இப்போ நாம் என்ன பண்ணோம் பிஎஸ் ஃபோர் ரக எரிபொருளை பயன்படுத்தி வருகிறோம் இந்த பிஎஸ் ஃபோர் ரக எரிபொருள் வந்து பிஎஸ் ஃபைவ் போகணும்னா டைரக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிஎஸ் சிக்ஸ் ரக எரிபொருளுக்கு மாறவிருக்கிறோம் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து அது பிஎஸ் ஃபோர் ரக எரிபொருள் வந்து ஐம்பது பிபிஎம் அளவில் வந்து சல்பர் சேர்மம் உள்ளது இப்பொழுது நடைமுறைக்கு வரும் பிஎஸ் சிக்ஸ் ரக எரிபொருள் வந்து சல்பரோட அளவு வந்து பத்து பிபிஎம் அளவு மட்டுமே விடணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தான் நம்ம பிஎஸ் மூணு முறைக்கு மாறிடும் பிஎஸ் மூணு முறையில் வந்து சல்பர் அளவு வந்து எவ்வளோனா முந்நூற்றி ஐம்பது பிபிஎம் பிஎஸ் த்ரீல வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது பிபிஎம் சல்பர் அளவு பிஎஸ் ஃபோரில் வந்து பார்த்தோன்னா ஐம்பது பிபிஎம் இப்போ நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கும் பிஎஸ் சிக்ஸ்
த்ரீக்கு நம்ம மாறிடுறோம் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து பிஎஸ் ஃபோருக்கு மாறி தற்போது மூன்றே ஆண்டுகளில் பிஎஸ் ஃபைவை ஒமிட் பண்ணிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்து நம்ம ஏன்னா நம்ம பிஎஸ் சிக்ஸ் ரக எரிபொருளுக்கு இப்போ மாற இருக்கிறது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் நடைமுறைப்படுத்த பட இருக்கிறது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ